ikinci depremden sonra bize yalvarı ki yani yani çocuk aklıyla ben ne olur gitmeyin. Al dedim, evet malzemeleri almak için yani çanta falan alalım dedik. Geçmiş olsun. Sağ olun. Önce olur. bizi tanıyalım. Ben son gün gezer Trabzonluyum. Malatya'da 15 yıldır yaşıyordum. Malatya depreminden sonra ailem bizi gelip aldılar işte dün gece itibariyle Trabzon'dayız. Yani uyanmamak imkansız zaten sizi yataktan savuruyor. Yani biz e, yataktan yerlere fırlayıp artık kendimizi koruma, korunacak bir yerlere sığınmaya çalıştık ama ya zordu tabi deprem durduğu anda üzerimize montlarımızı alıp e, bulunduğumuz evleri terk ettik sokaklara çıktık. İkinci depremde biz okuldaydık e, okula sığınmıştık e, okul yıkılıyordu yani ikinci deprem birinci depreme göre daha kötüydü daha şiddetliydi. Siz o anda okul içinde miydiniz? Okulun içindeydik benim oğlum uyuyordu yani yıkılmadığını biliyorum ama ikinci depremden sonra ne olduğunu bilmiyorum. Abisi bir tanıyalım. Oktay. Birinci depremde e, gittik diye düşündüm ama o korkudan indik aşağıya. Ondan sonra ikinci depreme yakalanmak o daha kötüydü. Allah göstermesin kimse. E, çatlaklar vardı en son baktığımda. İkinci depremde gidip bakmadım daha ne olduğunu. Sonra en üç, on üçlü kat. Sağ olun, sağ olun. Evet, bu kardeşimiz de teyzesine gitmişti. E, ad soyad? Nurhan Sekman. Nurhan, teyzene gitmiştin? Evet, teyzeme gitmiştim okul tatilinde. Gece 4'te zaten bir sarsıntıyla uyandık. Durunca da zaten modlarımızı bile nasıl alacağımızı şaşırdık. Bir anda dışarı fırladık. Yani biter diye düşündük ama yani sabaha kadar dışarıda kaldık. En son zaten okulda bir dakika arayla iki kere üst üste vurunca okula da daha giremedik hiçbir şekilde. Zaten sokmadılar da. Gitmeyin ne olur diyor. Kurum, kurum aramdaki bütün parayı harcayın hmm. ama gitmeyin bina ediyor. Yani düşünün o çocuk aklıyla. Evet. Allah yardımcısı olsun. Evet.